বন্ধুরা ক্লাস থ্রি বা তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ উত্তর সহ এই ভিডিওটিতে আলোচনা করতে চলেছি বন্ধুরা প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণ অরিজিনাল দেখো সিসিই এবং এস এস পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য তৈরি হয়েছে তাই অবশ্যই অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো তোমাদের দেখতেই হবে তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের এই প্রশ্নগুলো তোমরা দেখে নিলে তোমরা তোমাদের পরীক্ষায় অনেক বেশি উপকৃত হতে পারবে তাহলে এখানে দেখে নেওয়া যাক আবারও বলছি যে বাংলা বিষয়ের প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ উত্তর সহ এই ভিডিওটিতে আলোচনা করেছি তাই অবশ্যই অবশ্যই দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নপত্র বা সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট এর বাংলা বিষয়ের প্রশ্নপত্র দু দেখে নিতেই হবে পূর্ণমান কুড়ি সময় চল্লিশ মিনিট এখানে দেখো পরীক্ষার্থীর নাম মানে তোমরা তোমাদের নাম লিখবে এখানে বিদ্যালয়ের নাম তোমরা তোমাদের বিদ্যালয় বা স্কুলের নাম লিখবে এখানে দেখো ক্রমিক সংখ্যা মানে এখানে তোমাদের রোল নাম্বার তোমরা লিখবে তাহলে এখানে দেখে নাও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী নবপ্রবর্তিত পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে এই প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক কবির নাম সহ পর্যটন কবিতাটির শূন্য স্থান পূরণ করো দেখো এখানে কবির নামের জন্য এক আর বাকি শূন্য স্থানের জন্য দুই মোট তিন মার্ক তাহলে কবির নাম সহ পর্যটন কবিতাটির শূন্য স্থান পূরণ করো কবির নাম আমরা জানি যে পর্যটন কবিতাটির কবির নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এইবার কবিতা দেখো শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে মাথায় মস্ত শূন্য স্থানে মস্ত পাগড়ি এটে এই শূন্য স্থানে এটে গজিয়ে দাড়ি গুম্ফ ছেটে শূন্য স্থানে গুম্ফ তারপর এই শূন্য স্থানে কেষ্টবাবু কোথায় যান তাহলে দেখো পর্যটন কবিতাটির কবির নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবার কবিতাটি দেখো মাথায় মস্ত পাগড়ি এটে গজিয়ে দাঁড়ি গুম্ফ ছেটে কেষ্টবাবু কোথায় যান বাদকশান বাদকশান তাহলে প্রথম শূন্য স্থানে দেখো কবির নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দ্বিতীয় শূন্য স্থানে মস্ত তৃতীয় শূন্য স্থানে পাগড়ি এটে মানে এটে চতুর্থ শূন্য স্থানে গুম্ফ এবং পঞ্চম শূন্য স্থানে কেষ্টবাবু এরপর আমরা দেখে নেব দুই দাগে দেখো দুই দাগে কি বলেছে নিচের প্রশ্নগুলির এক কথাই উত্তর লেখো যে কোনো চারটি পাঁচটি প্রশ্ন দেওয়া আছে যে কোনো চারটির উত্তর করতে হবে মোট চার মার্ক প্রথম দুয়ের ক অভিযানের নৌকাটির নাম কি উত্তর কৌনজ আংরে তোমরা শুধু আংরে লিখলেও হবে খ লিপিদের বাড়ি কোথায় উত্তর উত্তর এগ রায় লিপিদের বাড়ি কোথায় উত্তর এগ রায় গ হিংসুটির বয়স কত উত্তর সাত বছর ঘ ঝড়ের সঙ্গে কে কে আসে উত্তর তার সাথী আধি আর বৃষ্টি দেখো ঝড়ের সঙ্গে কে কে আসে ঝড়ের সাথী মানে তার সাথী আধি আর বৃষ্টি উঙ্গ কুজন কি উত্তর পাখির ডাক কুজন হল পাখির ডাক বন্ধুরা তোমরা কিন্তু দেখো এখানে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রটি কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এইবার দেখে নাও তিন দাগের প্রশ্নগুলো তিন দাগের প্রশ্নে কি বলেছে এলো মেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ গঠন করো দেখো প্রত্যেকটি শব্দ গঠনের জন্য হাফ মানে একের অর্ধেক করে চারটি শব্দ গঠন করতে হয়েছে মোট দুই মার্ক প্রথমে দেখো আছে ঠা না ও মা এটাকে সঠিকভাবে সাজালে কি হয় ওঠা না মা তারপর দেখো খ টা ঝ প ড ঝা এটাকে সঠিকভাবে লিখলে হয় ঝড় ঝাপটা তারপর গতে দেখো খা প্র সা সা খা এটাকে আমরা সাজিয়ে লিখলাম রিয়ারেঞ্জ করলাম দেখো শাখা প্রো শাখা তারপর দেখো ঘ দেখে র লা দু বে পু এটাকে সঠিকভাবে সাজিয়ে লিখলাম দুপুর বেলা বন্ধুরা তাহলে প্রথম পৃষ্ঠার এই যে প্রশ্নপত্র প্রশ্নপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার উত্তরগুলো তোমরা দেখে নিলে এবার দেখে নাও পরের পাতা পরের পাতা যে প্রশ্ন ও উত্তরগুলো সেই উত্তরগুলো তোমরা দেখে নাও দেখো প্রথমেই চার দাগে কি বলেছে দেখে নেওয়া যাক চার দাগে বলেছে অর্থ লেখো দেখো প্রথমে চারের কথে আছে অস্পষ্ট ও তার আগে এটা দেখে নাও চারটি অর্থ লিখতে হবে চারটি শব্দ আছে চারটি অর্থ লিখতে হবে এই প্রত্যেকটি অর্থ লেখার জন্য 
একের অর্ধেক করে মোট দুই মার্ক চারটির চারটি উত্তর করতে পারলে দুই মার্ক প্রথমে দেখো ক অস্পষ্ট এর অর্থ হচ্ছে আবছা তারপর খ দাগে দেখো বলাকা বলাকা মানে আমরা জানি সাদা বক অথবা সাদা পাখির ঝাঁক তাহলে বলাকা মানে তোমরা সাদা বকও লিখতে পারো অথবা সাদা পাখির ঝাঁকও লিখতে পারো গ দাগে দেখো ডান্ডা ডান্ডা মানে মোটা লাঠি ঘ দাগে দেখো মানিক মানিক মানে রত্ন বা চুনি মানিক মানে রত্ন বা চুনি যে কোনো একটা তোমরা লিখতে পারো তাহলে দেখো চার দাগের ক অস্পষ্ট মানে আবছা খ দাগে বলাকা মানে সাদা বক বা সাদা পাখির ঝাঁক গতের ডান্ডা মানে মোটা লাঠি ঘতে রত মানিক মানে রত্ন বা চুনি এইবার দেখব দেখে নেব আমরা পাঁচ দাগে পাঁচ দাগে কি বলেছে বিপরীতার্থক শব্দ লেখো পাশের কতে দেখো শান্তি এর বিপরীত শব্দ হয় কি অশান্তি খ দাগে দেখো ঘরে এর বিপরীত শব্দ বাইরে তারপর গ দাগে দেখো বন্ধ এর বিপরীত শব্দ খোলা ঘ দাগে জন্ম এর বিপরীত শব্দ মৃত্যু তাহলে কি পাশের কতে শান্তি বিপরীত শব্দ অশান্তি ক্ষতে ঘরে এর বিপরীত শব্দ বাইরে গতে বন্ধ এর বিপরীত শব্দ খোলা ঘতে জন্ম এর বিপরীত শব্দ মৃত্যু এরপর আমরা দেখে নেব ছয় দাগ দেখো ছয় দাগে এখানে কি বলেছে শূন্য স্থান পূরণ করো এখানে দেখো সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় লেখো এখানে চারটি প্রশ্ন উত্তর করতে হবে দুই মার্ক প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান একের অর্ধেক করে প্রথম ছয়ের ক কবিতা শিশুটি যাবে দেখো এখানে নৌকায় চড়ে অপশন উত্তর হবে দেখো নৌকায় বজরায় জাহাজে উত্তর হবে নৌকায় শূন্য স্থানে লিখে দিয়েছি নৌকা খ দেখে মানুষকে দেখো এই শূন্য স্থানে এখানে দেখো ট্রেনে বাসে হেঁটে হেঁটে উত্তর হবে শূন্য স্থানে লিখে দিয়েছি দেখো হেঁটে মানুষকে হেঁটে দূর দূরান্তরে যেতে হবে গ দেখে দেখো মাঠের থেকে কুটো কাটা এখানে দেখো কুটো কাটা আছে এটো কাটা আছে কুটো কাটা আছে ঘাস কিন্তু উত্তর হবে কুটো কাটা তাই মাঠের থেকে কুটো কাটা নিয়ে বাসা বাঁধে তারপর দেখো ঘ দাগে ঘন বনে গাছগুলো দেখো এই শূন্য স্থানে আছে কাছাকাছি ছাড়াছাড়ি হয়ে তাহলে উত্তর হবে কাছাকাছি থাকে ঘন বনে গাছগুলো কাছাকাছি থাকে এরপর দেখে নেব বর্ণ বিশ্লেষণ বন্ধুরা এরপর দেখে নেওয়া যাক বর্ণ বিশ্লেষণ সাতের কতে কুটো কাটা দেখো কুটো কাটা এর বর্ণ বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ দেখে নাও কয় হসন যোগ হসু যোগ টয় হসন যোগ ও যোগ ক কয় হসন যোগ আ যোগ টয় হসন যোগ আ কুটো কাটা তাহলে দেখো এবার দেখো ক্ষতে তেপান্তর তেপান্তরের বর্ণ বিশ্লেষণ তয় হসন যোগ এ যোগ প পয় হসন যোগ আ যোগ নয় হসন যোগ তয় হসন যোগ অ যোগ রয় হসন যোগ অ তারপর খ দাগে আকাশ দেখো আ যোগ কয় হসন যোগ আ যোগ তালিবা সয় হসন যোগ অ আকাশ এবার ক্ষতে দেখো দেখেনি দেখো দয় হসন হবে এটা দয় হসন যোগ এ ক্ষয় হসন যোগ এ যোগ নয় হসন যোগ ই মানে হস হস্রই তাহলে দেখো দয় হসন যোগ এ যোগ ক্ষয় হসন যোগ এ যোগ দন্ত নয় হসন যোগ ই দেখেনি তাহলে বর্ণ বিশ্লেষণগুলো দেখে নিলে এরপর দেখে নাও টিকা চিড়িয়াখানা অথবা বাবুই পাখি দেখো এখানে দুই মার্ক সেই জন্য আমি দুটি বাক্যে ছোট্ট একটা টিকা লিখে দিয়েছি দেখো যেখানে বন্য প্রাণী বন্দি অবস্থায় সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য রাখা হয় তাকে চিড়িয়াখানা বলে পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় শহরেই চিড়িয়াখানা আছে তাহলে দেখো যেখানে বন্য প্রাণী বন্দি অবস্থায় সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য রাখা হয় তাকে চিড়িয়াখানা বলে পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় শহরে চিড়িয়াখানা আছে বন্ধুরা তৃতীয় শ্রেণীর গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ সমাধান সহ এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করতে চলেছি তাই অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটি তোমাদের দেখে নিতেই হবে তাহলে তোমরা অনেক অনেক বেশি উপকৃত হতে পারবে কারণ এখানে যে প্রশ্নপত্র আলোচনা করছি তা কিন্তু সম্পূর্ণ পত্র দেখো প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী নবপ্রবর্তিত পর্যায়ক্রমে মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসারে কিন্তু প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে পূর্ণমান কুড়ি সময় চল্লিশ মিনিট তৃতীয় শ্রেণী গণিত এখানে পরীক্ষার্থীদের নাম পরীক্ষার্থীর নাম মানে তোমার নাম লিখবে এখানে ক্রমিক সংখ্যা মানে তোমার রোল নাম্বার এখানে দেখো বিদ্যালয়ের নাম মানে তোমার বিদ্যালয়ের নাম তোমরা লিখবে এইবার দেখে নাও প্রথমে কি বলা হয়েছে এক দাগে সঠিক উত্তরের মাথায় টিক চিহ্ন দাও 
একের ক জোর সংখ্যাটির সাথে এক যোগ করলে সংখ্যাটি দেখো কি হবে বিজোর একটা জোর সংখ্যার সঙ্গে এক যোগ করলে বিজোর হয়ে যাবে খ কোন সংখ্যার শেষে শূন্য বা পাঁচ থাকলে সংখ্যাটি দেখো পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে টিক চিহ্ন দেয়া রয়েছে ভাগ শেষ ভাজকের চেয়ে দেখো ছোট হয় ঘ দেখে চার গুণ শূন্য গুণফলটি কি হবে শূন্য হয় শূন্য হবে তাহলে দেখে নাও চার গুণ শূন্য গুণফলটি কি হবে শূন্য এইবার শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে দেখে নাও শূন্য স্থান পূরণ করো এখানে তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তিন মার্ক এগারো থেকে তিন বিয়োগ করা যায় দেখো এগারো থেকে তিন বিয়োগ করা যায় কিন্তু চারবার খ পাঁচ জোড়া সমস্যা পাঁচ গুণ দুইটি সমস্যা দশটি গ ছত্রিশ ভাগ নয় সমস্যা চার তিন দাগে দুই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলিকে দেখো এই গোল চিহ্ন ও তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলিকে এই চিহ্ন দ্বারা পূরণ করতে হবে মানে বৃত্ত চিহ্ন হচ্ছে দুই দ্বারা বিভাজ্য আর এই যে চতুর্ভুজ বা দেখে নাও বর্গক্ষেত্র দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে বিভাজ্য তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোকে তাহলে দেখো দুই দ্বারা বিভাজ্য দুই দ্বারা বিভাজ্যগুলো হচ্ছে দেখো এই গোল চিহ্নগুলো করে দিয়েছি দেখো অষ্টাশি ছেচল্লিশ এবং বাষট্টি আর তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো হচ্ছে দেখো একুশ তেত্রিশ আর সাতান্ন এবার দেখে নিই নেক্সট পেজ পরের পৃষ্ঠা দেখো নির্দেশ অনুসারে প্রশ্নগুলি সমাধান করো প্রথমে দেখো একশো বারো গুণ ছয় স্থানীয় মানে বসিয়ে একশো বারো গুণ ছয় তাহলে দেখো ছয় দিয়ে প্রথম গুণ করব এটা গুণ করতে হবে দেখো ছয় দুগুণে বারো দুই হাতে থাকলো এক ছয়কে ছয় একে সাত ছয়কে ছয় ছয়কে ছয় এবার দেখো এখানে খ দাগে ছশো পনেরো ভাগ পাঁচ পাঁচ দিয়ে ভাগ করব পাঁচ দিয়ে ভাগ করছি ছশো পনেরোকে প্রথম ছয় একে ছয় এই ছয় তলে পাঁচ বসালাম ছয় ছয় কত হলে পাঁচ হয় এই এক হলে এই উপরের থেকে এক নামিয়ে দিলাম হলো এগারো এগারোর ভিতর পাঁচ কভার যায় দুবার দেখো পাঁচ দুগুণে দশ এবার দেখো এগারো থেকে দশ চলে গেলে কত থাকছে এখানে এক এই উপর থেকে পাঁচ নিচে নামিয়ে দিলাম হলো পনেরো পাঁচ দিয়ে দেখো এই পনেরোকে ভাগ করব তিন পাঁচা কত হয় পনেরো তাহলে মিলে গেল উত্তর হচ্ছে কত একশো তেইশ এরপর আমরা গদাগে দেখে নেব দেখো গদাগে দেখো গদাগে এই ভাজ্য আছে ছয় ভাগ ফল আট এবার দেখো ভাজ্য এই ভাজক হচ্ছে ছয় ভাজ্য পঞ্চাশ আর ভাগ শেষ হচ্ছে দুই আবার দেখো ভাজক হচ্ছে ছয় ভাজ্য পঞ্চাশ ভাগ ফল আট ভাগ শেষ দুই তাহলে ভাজ্য লিখেছি পঞ্চাশ এখানে লিখে দিয়েছে এখানে ভাজক এই ছয় এখানে ভাগ শেষ আট এই ভাগ ফল আট ভাগ শেষ দুই ভালো করে দাও দেখে নাও ভালো করে দেখে নাও ভাজ্য পঞ্চাশ ভাজক ছয় ভাগ ফল আট ভাগ শেষ দুই এরপর আমরা দেখে নেব পাঁচ দাগে অঙ্কের ভাষায় প্রকাশ করো দেখো কৃষ্ণনগরের কোনো পরিবারে প্রতিদিন একশো তেইশটি পুতুল তৈরি হয় ওই পরিবারে পাঁচ দিনে মোট কতগুলো পুতুল তৈরি হবে গুণ করতে হবে দেখো প্রত্যেক দিন একশো তেইশটা করে পাঁচ দিনে হবে দেখো তাহলে পাঁচ দিয়ে গুণ করছি তিন পাঁচা কত হয় পনেরো পাঁচ হাতে থাকলো কত এক পাঁচ দিয়ে দুইকে গুণ করব পাঁচ দুগুণে দশ আর হাতের এক এগারো হাতে থাকলো এক পাঁচকে পাঁচ আর একে ছয় ছশো পনেরো অতএব মোট ছশো পনেরোটি পুতুল তৈরি হবে এরপর দেখে নেব খ দাগে খ দাগে কী বলেছে আটশো বারোটি মাস আটটি বাক্সে সমান সংখ্যায় রাখলে প্রতিটি বাক্সে কতগুলো মাছ থাকবে কতগুলো মাছ বাক্সের বাইরে থাকবে দেখো তাহলে প্রতিটি বাক্সে কতগুলো মাছ থাকবে দেখো আটককে আট তাহলে আটে আটে মিলে গেল এইবার প্রথম আমরা এক নামাবো তারপর দুই যদি নামায় একসঙ্গে দুটো সংখ্যা নামাতে হলে একটা শূন্য নিয়ে নিতে হবে তাহলে দেখো একের পর একটা শূন্য হয়ে গেল এইবার আট এই বারোর ভিতর কভার যাবে দেখো একবার আটককে আট তাহলে বারো বিয়োগ আট কত হচ্ছে নিচে চার তাহলে দেখো চারটি মাস বাই বাক্সের বাইরে থাকবে আর দু হাজার তৃতীয় শ্রেণীর আমাদের পরিবেশ বিষয়ের প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ উত্তর সহ সম্পূর্ণ উত্তর সহ আলোচনা করছি এই ভিডিওটিতে বন্ধুরা তাই অবশ্যই অবশ্যই উত্তর সহ ভিডিওটি তোমাদের দেখে নিতেই হবে দেখো তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশবিদ্যা পূর্ণমান কুড়ি সময় দেওয়া হবে চল্লিশ মিনিট পরীক্ষার্থীর নাম এখানে পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তোমাদের নাম লিখবে এখানে তোমরা ক্রমিক সংখ্যা লিখবে এখানে তোমাদের বিদ্যালয়ের নাম মানে তোমাদের স্কুলের নাম লিখবে এরপর যেটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেখার তোমরা দেখে নাও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী নবপ্রবর্তিত পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসারে এই প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে এইবার দেখো সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও একের ক খেলোয়াড়দের পোশাককে বলে উত্তর দেখো জার্সি টিক চিহ্ন দেওয়া রয়েছে 
ख मटर जिन तैरी करें उत्तर देखो कुम्भकार गभर खाद देखा जाए देखो ये पहाड़ी अंचले घ भिजे जामा कपड़ ताड़ाड़ी शुकनो है देखो शीतकाले तेल प्रत्येक अन्सार हमें कर दिए सुंदर भाव तुम्हारा देखे नाओ दुई दागे एबंधा देखे नेब दुई दागे कि बोलते फाका स्थान सठिक शब्द बस पूरण करो चार्ट प्रश्न उत्तर करते हैं चार मार्क प्रत्येक प्रश्न मान एक दर क नार्स दे नार्स देर पोशा के रंग सदा ख पालकी बाहक एक लुप्त प्राय जीविका देखो पालकी बाहक जाके देखो बेहारा बला है ये पालकी बाहक एक लुप्त जीविका तर देखो पाखिरा शीतकाले पालक फुलिए रखे शीत कमान जो पालक फुलिए रखे घ पहाड़ी अंचले काठ दिए बाड़ी देवाल तैरी तो है यार देखो तीन दागे बेमानन शब्दी तलाय दाग दाओ ठीक है एखे बेमानन शब्दी तलाय दाग दीते बोले देखो प्रथम देखो काका जैठा बाबा इन्हें मामा हे बेमानन तर देखो ख दागे उठान मेझे छाद एखे देखो उठान बेमानन ग दागे देखो काथा कम्बल चाद सबग गाय दे सूतक गाय दे जाए ना ये बेमानन तर देखो गोवाल घर शोवार घर रानना घर खबर घर एखे गोवाल घर हे बेमानन तेल दाग दे रही है देखो बेमानन शब्द की तीन कते मामा बेमानन शब्द तीन कते उठान देवाल मेझे छाद आ उठान बेमानन शब्द तीन गते काथा सूतो कमल आूतो बेमानन शब्द घते गोवाल घर शोवार घर रानना घर खबर घर आखने देखे नाओ जे गोवाल घर हे क्यु बेमानन शब्द एरपर आर देखे नेब चार दागे चार दागे कि बोले देखे नाओ निम्नलिखित जिनगुल चिन्ह सहाज्य प्रकाश करो एक रही है देखो बाड़ी चिन्ह दे रही है मत कर दिए देखो ये एक चिन्ह दरजार चिन्ह कर दिए एखे देखो पुक चिन्ह चिन्ह और ये सीढ़ी देखो मेर मत कर दिए सीढ़ चिन्ह तेल देखो एक चिन्ह दे रही है निम्नलिखित जिनगुल चिन्ह सहाज्य प्रकाश कर एक हलो देखो प्रथम बाड़ी दरजा पुक सीढ़ी ठीक है एब नेक्सट पेज पर पता देखे नेब देखे ना जा क स्तम्भर संगे क्षय स्तम्भर मिल करो देखो क स्तम्भर संगे क्षय स्तम्भर मिल करते बला क स्तम्भे आज घास उत्तर हम देखो घास तैरि हो मदुर क्षते आज जीविका उत्तर हे व्यवसा गते सुकुमार सुकुमार राय आबोल तबल घते डाकघर उत्तर हे ठिकाना एरपर आप देखे नेब छयगे छय दागे कि बोले देखे ना जा नीचे प्रश्नगुल उत्तर लेखो जो पांच टी देखो क छय क सिन्थेटिक उल की दिए तैरी है उत्तर खनिज तेल थे खनिज तेल दिए आदि मानुष कथाय बस कर उत्तर पहाड़े गो आदि मानुष कथाय बस करत उत्तर पहाड़े गुहए गदागे जावर कदर बोले उत्तर जर निर्दिष्ट को बाड़ीघर नहीं बसस्थान जो एक जैगा अन्न स्थान घुरे बेड़ा तर जावर बला है तेल जावर कदर बला है जर निर्दिष्ट को बसस्थान नहीं बसस्थान जो एक जगह थे अन्न स्थान घुरे बेड़ा तर जावर बोले घ दागे देखे नेब हमें जेखने बसि भूमिकम्प है से दिए तैरि है उत्तर काठ दिए उंग दाग मऊमाची कथाय बस कर उत्तर मऊमाची मऊचा के बस कर च दागे पिन कोड आसले कि देखो पोस्टाल कोड व पिन कोड हलो भारत पोस्ट द्वारा निर्धित छय डिजिटर स्वतंत्र एक नम्बर आर देखो पिनकोड आसले कि पिनकोड आसले कि उत्तर देखो पोस्टाल कोड व पिनकोड हल भारत पोस्ट द्वारा निर्धारित छय डिजिटर स्वतंत्र एक नम्बर एब देखो टीका लेखो सात दागे सात दागे टीका लिखते बोले क दागे परिवार शाखा प्रशाखा अथवा निर्माण शिल्प एखे हमें निर्माण शिल्प दिए कैकटी लाइन एक टीका कर दिए देखे नाओ जे शिल्प प्रचेषार माध्यम रास्ता घाट सेतु बाध और दालान कोठा इत्यादि निर्माण निर्माण शिल्प बोले निर्माण शिल्प समग्र विश्वर अन्नतम एक उदयमान शिल्प पेपर बंधुरा क्लस थ्री एर इंगरेजी विषय प्रश्नपत्र सम्पूर्ण उत्तर सह यही भिडियोटी आलोचना करते चले जे प्रश्नपत्र देखो सी सी एवं एस एस फर्मुला द्वारा सम्पूर्ण भाव तैरी होवश अवश्य ही प्रश्नपत्री तुम्हारा देखे नीते देखो फुल मार्क्स कड़ी एवं 
टाइम चल्लिस मिनट क्लस थ्री एर इंगलिस विषय प्रश्नपत्र एखे देखो नेम मान तुम्हारे नाम लिखते हैं एखे रोल नम्बर एखे देखो नेम अब द स्कूल एखे तुम्हारे स्कूल व विद्यालय नाम लिखे भलोक नीचे देखो प्राथमिक शिक्षा पर्षद निर्देश अनुजय प्राथमिक शिक्षा पर्षद निर्देश अनुजाई नवप्रवर्तित पर्याक्रमिक मूल्यायन पद्धति अनुसारे मूल्यायन पद्धति अनुसारे क्योंकि प्रश्नपत्र तैरिता देखे नाओ क्लस थ्री एर इंगलिस विषय प्रश्नपत्र सेकेंड इूनीट टेस्टर एक नम्बर प्रश्न प्रथम एक दागे देखे ना जा फिल इन द ब्लांगस उथ द कारेक्ट अल्टारनेटिव कारेक्ट अल्टारनेटिव देखो सठिक उत्तर द्वारा सठिक उत्तर द्वारा सठिक अपशन द्वारा जे शून्य स्थानगुल आज से शून्य स्थानगुल पूरण करते हैं प्रथम एक स्पाइडर हेज एट लेगस देखो एखे फोर एट सिक्स आज उत्तर कर दिए लेग एट लेगस बी दागे इन उन्टार दादार टर्न देखो शीतकाले आबहवा हो जाए कि उत्तर कोल्ड मान ठंडा देखो एखे तीन टे अपन आज हट कोल्ड ओट हमारे कोल्ड कर दिए मैं ठंडा सी दागे एन इगल एट्स हेयार्स 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 मान हम देखो उत्तर खरगोश तरपर देखो द फिस दैट वेड टू लिव द लेक वाश दाइज फिस एर पर देखे नेब नीचे देखो दई दागे दई दागे कि बोल से रईट टी फर ट्रु एंड ए फर फल्स स्टेटमेंट इन द बक्सेस रईट टी फर ट्रु एंड ए फर फल्स स्टेटमेंट इन द बक्सेस देखो सठिक उत्तर जे जेटी सठिक विबृति आई सठिक विबृतर पशे ट्रु मान टी लिखे और जेटी भूल स्टेटमेंट बाबृति आर पशे एफ बा फल्स लिखते हैं प्रथम ए ड्रिंकिंग व्टार मास्ट वि सेफ एंड क्लिन तेल ड्रिंकिंग व्टार पानी जल अवश्य निरापद एवं परिष्कार होते ये ट्रु ठीक देखो ट्रु एखे अलरेडी ड्रिंकिंग व्टार मास्ट वि सेफ एंड क्लिन पानी जल अवश्य निरापद एवं परिष्कार होते हैं तेल एटी ट्रु मान टी देखो ये अलरेडी ट्रु बा टी बा देखो टी लेखा रही है अलरेडी ट्रु बा टी मान संक्षेपे टी लेखा रही है तो हमें ये सत्य तब बी द क्रेन वज कैचिंग फ्रग्स फर लाच यी देखो द क्रेन वज कैचिंग फ्रग फर लाच यु फल्स एटी फल्स तर देखो फिशेस और एक्टिक एनिमल्स ये ट्रु मान फिशेस और एक्टिक एनिमल्स मान तुम बुझते मेर जल मान जलर प्राणी एक्टिक मान हम जलज व जलर प्राणी तर डि फ्रेंडस कैन नेभार सल्व आवार प्रब्लेम्स देखो फ्रेंडस कैन नेभार सल्व आवार प्रब्लेम्स एट फल्स मैं बंधुरा समस्या समाधान करते पर फल्स एरपर आप देखे नेब ते देखे ने रिअरेंज द जम्बल्ड लेटार्स टू मेक मिनिंगफुल वार्डस देखो ये एलोमेलो भाव शब्द आने एलोमेलो भाव विभिन्न लेटार्स आई एलोमेलो लेटारगल के सजिए एक मिनिंगफुल मान अर्थजुक्त शब्द तैरी करते हैं एखे देखो इर टी ए डब्ल्यू एलोमेलो भाव आटे कि सठिक भावे लिखे वाटार बी दागे देखो आर आई एफ एन इडी एटे एके बारे सजिए फ्रेंड तर देखो सी दागे ए एल जिई एट सठिक भावे इगल लिखे तरह देखो डि एफ एल वाई बी टी टीआर इटे ये एलोमेलो लेटरगुल रही है इटा के सजिए लिखे बाटारफ्लाई एरपर आप देखो चार दागे चार दागे मैच टेबिल ए उथ टेबिल बी देखो टेबिल एर संगे टेबिल बी मैच करते मैचिंग करते हैं तेल एते आओ आउल्स आउल्स मान पैचा आउल्स डाक के मान ये डाक आुट आउल्स डाक के बला हुट तब देखो क्रस एर डाक के बला क क क डाके जान का डाके क्रस एर डाक इंगरेजी बला क तर स्पैरो स्पैरो डाके बला चार मैं किचिर मिचिर कर देखो डि पैरट पैरट मान टाखी एखे टक पैरट की बोले कथा बोले 
এরপর আমরা দেখব নেক্সট পেজ বা পরের পাতা তাহলে এই প্রশ্নের পরের পৃষ্ঠা আমরা দেখে নিচ্ছি পাঁচ দাগে কি বলেছে লেটস ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ ওয়ার্ড এন্ডিং ইন ডি অর এডি দেখো এই বক্সে এই সাইড দেখো শব্দ আছে আর এখানে ডি বা এডি যোগ করে কোন ধরনের শব্দ হবে সেই শব্দ আমরা তৈরি করব দেখো হ্যাপেন্ড দেখো এই হ্যাপেনের সঙ্গে এডি যোগ করে হ্যাপেন্ড এখানে আছে হ্যাপেন হ্যাপেন্ড তারপরে দেখো বিলিভ বিলিভের সঙ্গে আমরা ডি যোগ করে বিলিভড তারপরে দেখো সব পাস্ট টেন্সে নিয়ে আসছি দেখো এখানে অলরেডি আমরা দেখেছি প্রেজেন্ট ফর্মে রয়েছে এখানে পাস্ট ফর্মে চলে এসছে পাস্ট ফর্ম বা ফিউচার ফর্মে আছে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মে এরপর দেখো সি প্লে প্লে থেকে হয়েছে প্লেইড তারপর ডি তে লিভ থেকে লিভড এরপর আমরা দেখে নেব ছয় দাগে ছয় দাগে প্রশ্নে কি বলা হয়েছে অলরেডি দেখে নিই রাইট দ্য অপোজিট ওয়ার্ডস এখানে চারটি আমরা ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি ওয়েট বিতে ট্রু সিতে টল ডিতে এমটি এই যে ওয়ার্ডগুলো বা শব্দগুলো রয়েছে এর অপোজিট ওয়ার্ড লিখব তাহলে ওয়েট মানে ভেজা এর বিপরীত শব্দ ড্রাই মানে শুকনো তারপর বিতে দেখো ট্রু মানে সত্য এর বিপরীত শব্দ ফলস তারপর সিতে টল মানে লম্বা শর্ট মানে বেটে বা খাটো ডিতে এমটি মানে শূন্য আর ফুল মানে পূর্ণ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম অলরেডি অপোজিট মিনিং এরপর আমরা দেখে নেব দেখো হু এম আই এখানে লিখেছে সাথের এতে দেখে নেব দুটো প্রশ্নের উত্তর করতে হবে দুই মার্ক আই লিভ উইথ মাই ফ্রেন্ডস ইন এ হাইপ আমরা আমার বন্ধুদের সঙ্গে মৌচাকে বাস করি আই স্টোর হানি আমরা মধু সঞ্চয় করি হু এম আই মানে আমি মধু সঞ্চয় করি হু এম আই এখানে হবে বি বি মানে মৌমাছি হানি বি তারপর দেখো অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদাগ বিদাগি কি রয়েছে আই সাক দ্য ব্লাড অফ অ্যানিমেলস আমি প্রাণীদের রক্ত চুষে খাই আই স্প্রেড ম্যালেরিয়া হু এম আই দেখো আমি প্রাণীদের রক্ত চুষে খাই ম্যালেরিয়া ছড়াই হু এম আই আমি কে আমি বলতে এখানে মস্কিউটো তাহলে প্রথমটা হচ্ছে হানিবি মৌমাছি তারপর হচ্ছে কি মস্কিউটো এরপর আমরা দেখে দেখে নেব আট দাগ আট দাগের প্রশ্নে কি বলা হয়েছে দেখো লেটস ফাইন্ড দ্য নেমস অব দিস বার্ড ফ্রম দ্য হেল্প বক্স এখানে দেখো হেল্প বক্স আছে আউল প্যারোট মানে পেঁচা টিয়া পাখি পিকক মানে ময়ূর ক্রো মানে হচ্ছে কাক তাহলে প্রথমে টিয়া পাখির ছবি আছে উত্তর হবে প্যারোট তারপর দেখো ময়ূরের ছবি আছে উত্তর পিকক তারপর দেখো কাকের ছবি আছে উত্তর ক্রো তারপর দেখো পেঁচার ছবি আছে আউল এরপর নয় দাগের প্রশ্নগুলো আমরা দেখে নেব নয় দাগের প্রশ্নে কি বলা হয়েছে দেখে নেওয়া যাক অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন অ্যানি টু যে কোনো দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে মোট চার মার্ক প্রথমে হুইস ইনসেক্ট ক্যান বাইট কোন পতঙ্গ কামড়াতে পারে দেখো বেড বাগস অ্যান্ড মস্কিউটো ক্যান বাইট মানে কি বেড বাগস তোমরা জানো যে ছাড় পোকা বিছানায় যে ছাড় পোকা থাকে অ্যান্ড মস্কিউটো এরা কিন্তু কামড়ায় ছাড় পোকা এবং মশা এই পতঙ্গ দুটো কামড়াতে পারে তারপর বি হট ডিড দ্য অ্যান্ডস ক্যারি অ্যান্ডস মানে পিঁপড়ে পিঁপড়েরা কি বহন করে দ্য অ্যান্ডস ক্যারি হেভি ফুড টু ইট ফর সারভাইভ বেঁচে থাকার জন্য খাবার সংগ্রহ করে মানে খাবার বহন করে ভারী খাবার এরপর দেখে নেওয়া যাক সি দাগে হোয়াট আর দ্য মেইন সোর্সেস অফ ওয়াটার জলে তৃতীয় শ্রেণীর যে প্রশ্নপত্র সেটি হচ্ছে শারীর শিক্ষা ও কলা শিক্ষা শারীর শিক্ষা ও কলা শিক্ষা থেকে একেবারে প্রত্যেকটি প্রশ্নের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আমি কিন্তু নিয়ে এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি তাই অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্নপত্রটি তোমাদের দেখে নিতে হবে এখানে যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করেছি মানে প্রশ্ন প্রশ্ন ও তার উত্তরগুলো আলোচনা করেছি সেটি এই প্রশ্নপত্র অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পত্র দু হাজার অন্তর্গত এবং দেখো এটি কিন্তু সম্পূর্ণ আবারও বলছি সিসিই এবং এসএস পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে দেখো এখানে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী নবপ্রবর্তিত পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসারে প্রশ্নটি তৈরি করা হয়েছে তাহলে দেখে নাও তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নপত্র শারীর শিক্ষা ও কলা শিক্ষা বা দেখো স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা এখানে দেখো পূর্ণমান রয়েছে কত কুড়ি সময় চল্লিশ মিনিট 
এখানে দেখো পরীক্ষার্থীর নাম অর্থাৎ পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তোমাদের নাম লিখবে এখানে তোমাদের ক্রমিক সংখ্যা বা রোল নাম্বার এখানে বিদ্যালয়ের নাম অর্থাৎ এখানে তোমরা তোমাদের বিদ্যালয়ের নাম লিখবে এবার দেখে নাও প্রথমে এক দাগে এক দাগে কি বলেছে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক দেখো সঠিক উত্তরটির মাথায় টিক চিহ্ন দাও যে কোনো চারটি দেখো ক দাগ একের ক লাল আলো সংকেত বলে থামো লাল আলো সংকেত বলে থামো শুধুমাত্র জেব্রা ক্রসিং দিয়েই রাস্তা পারাপার করবে গ দাগে দেখো লুকো চুরি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে উত্তর বেশি সংখ্যক ছেলে মেয়ে দেখো বেশি সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী তাহলে দেখো লাল আলো সংকেত বলে থামো খ শুধুমাত্র জেব্রা ক্রসিং দিয়েই রাস্তা পারাপার করবে গ লুকো চুরি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে বেশি সংখ্যক উত্তর হবে বেশি সংখ্যক এবার দেখো ঘ দাগে ঘ দাগে কি বলেছে টিয়া ও কাকাতুয়া খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের দুটি দলে ভাগ করা হয় উঙ্গ দাগ দেখো বাসি পচা খাবার খেলে পেটের অসুখ হয় পেটের অসুখ এরপর আমরা দেখব দেখে নাও দুই দাগে যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর করার চেষ্টা করব দেখো সেই উত্তরগুলো আমরা দেখে নেব নিম্নলিখিত যোগাসনের দুটি দুটি করে উপকারিতা লেখো প্রথম দেখো পদহস্তাসনের উপকারিতা প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান দেখো দুই দুই চার এখানে দুটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে চার মান প্রথম ক দুইয়ের ক পদহস্তাসনের উপকারিতা এক ডায়াবেটিস সায়াটিকা দূর করে দুই পেটের অসুখ ক্ষুদামান্দ দূর করে এইবার আমরা দেখব অর্ধ চন্দ্রাসনের উপকারিতা এক দেখো খদাগের এক এটি মেরুদণ্ডের নমনীয়তা উন্নত করে দুই পাচন তন্ত্রকে শক্তিশালী করে দেখো অর্ধ চন্দ্রাসনের উপকারিতা এটি মেরুদণ্ডের নমনীয়তার উন্নত উন্নত করে এটি মেরুদণ্ডের নমনীয়তা উন্নত করে দুই পাচন তন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবার পরের পাতা বা নেক্সট পেজ দেখে নেব এই যে প্রশ্নপত্র একেবারে ফাইনাল প্রশ্নপত্র এই প্রশ্নপত্রের নেক্সট পেজ তোমরা দেখে নাও তিনের ক দেখে নাও তিনের কতে কি বলেছে শূন্য স্থান পূরণ করো তিনের ক দাগ দেখে নাও প্রথমে এখানে তার আগে দেখে নাও চারটি প্রশ্ন উত্তর করতে হবে চার মার্ক শরীর ভালো রাখতে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া দরকার খ দাগে বায়ে মুড় বা বায়ে ফেরোর সময় নব্বই ডিগ্রি কোন করে বা কন সমান ঘুরতে হয় গ দাগে কাটা ফল ধুয়ে খেলে তার খাদ্য গুণ নষ্ট হয় এরপর ঘ দাগে দেখো একটি ব্যক্তিগত সুরক্ষার খেলা হলো দেখো কাটা ফল বা বন্যা হয়েছে জল বাড়ছে দেখো কাটা ফল বা বন্যা হয়েছে জল বাড়ছে এরপর আমরা চার দাগের প্রশ্নগুলো দেখে নেব চার দাগে কি বলেছে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও এখানে দেখো চারটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এখানে দেখে নাও প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান কিন্তু দুই করে প্রথমে দেখে নাও টিকা লেখো কন্যাশ্রী কন্যাশ্রী প্রকল্প কন্যাশ্রী প্রকল্প উত্তর অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারকে সহায়তার মাধ্যমে মেয়েদের জীবন ও অবস্থার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি উদ্যোগ হল কন্যাশ্রী প্রকল্প দেখো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারকে সহায়তার মাধ্যমে মেয়েদের জীবন ও অবস্থার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি উদ্যোগ হল কন্যাশ্রী প্রকল্প এবার খ দাগে দেখে নাও চারের খ দাগে কি বলেছে জল সংরক্ষণের দুটি পদ্ধতি লেখো দেখো আমি তিনটি পদ্ধতি দিয়েছি এক বাঁধ নির্মাণ করে জল সংরক্ষণ করতে হবে দুই জলাশয় খনন করে জল সংরক্ষণ করতে হবে তিন জল শোধন করে জল সংরক্ষণ করতে হবে এরপর আমরা দেখে নেব গ দাগ দেখো চারের গ দাগে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের মানে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো করে দিয়েছি দেখো দীর্ঘ লম্ফনের চারটি ধাপ লেখো দীর্ঘ লম্ফনের চারটি ধাপ দেখো এক উচ্চতা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে দুই দুই দাগ দেখো মানে দুই নম্বর ধাপ প্রতি রাউন্ড শেষে দুই সেমি করে উঠাতে হবে তিন দৌড় পথ কম পক্ষে পনেরো মিটার হতে হবে চার দুটি খুঁটির মধ্যে দূরত্ব থাকবে চার দশমিক শূন্য চার মিটার তাহলে দীর্ঘ লম্পনের চারটি ধাপ তোমরা দেখে নিলে এবার ঘ দাগে দেখো কুচকাওয়াজের দুটি পর্যায়ে লেখো কুচকাওয়াজের দুটি পর্যায়ে দেখো এক পাশের ব্যক্তির সাথে প্রান্তিককরণ দুই পাশের ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট ব্যবধান বন্ধুরা তাহলে দ্বিতীয় পেজ তোমরা দেখে নিলে 
वीडियो भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट शेयर करो थैंक यू वेरी मच कीप वाचिंग माई चैनल एंड